哎呀，我知道了，我知道了。那个设计师总是坚持自己的风格，总是不配合，我有什么办法？好好好，我知道，我知道，我去催行了吗？我去催，我去催。哎，爸爸爸爸爸，你快点快点儿，您不到了。你别让了。你不知道，我今天偷溜出来又没请假，那谢总召又说我。你怕还说下次再遇到这种事儿，你就起早点。你看看。谢老板，你在哪儿呢？啊，我，我我我我在家呢，怎么了？你怎么没去公司啊？我今天不舒服，我闹肚子，我就想今天在家里办公。我问你，那个方案什么时候改？好、哦，这改着呢，快了吧？什么叫改着呢，快了？我问你什么时候？这是设计，不是搬砖。不是说你说几天能搬完就能搬完的，你别给我来这套，你必须给我一个时间。金总催我了啊，没有时间，你就是催死我，他也没有时间，我尽量抓紧吧。你别跟我说抓紧抓紧抓紧，什么抓紧啊？我要方案。好了好了，我知道了，行了，挂了。精神病。我觉得你对我们女魔头的这个评价特别准确。我告诉你啊，我,我可以这么说，你不能这么说啊。凭什么呀？他是你上司。嗯、爸，我上个厕所啊。大肚，哎呦，不知道吃什么的，突然就，哎呦，这这，这连拉了三泡，好汉家务三泡稀，来来，你这速度够快的呀，挂了电话就到医院了，你超人，你会飞呀、啊、你，哎，你说你这么大人了，谎话张嘴就来，你要不要脸呢？这干嘛呀，谢小诺，至于吗？这见着我就大呼小叫的，干嘛这么骂我呀？啊，我真的生病了，怎么了啊？你什么病？肠炎拉肚子。肠炎拉肚子，吃妇科药啊？这偏方。偏你个屁方！你小情人呢？谁呀、啊？你说谁呀、啊？亚亚呀！你说亚亚呀？你这人真是不要脸的，人家还小姑娘，你都大叔了，还有女儿，你恶不恶心？我怎么不要脸？我怎么恶心了？你凭什么这么骂我呀？凭什么不能骂你？亚亚亚亚，什么情况？你了解吗？我亚亚，我就就他就是我的小情人，跟你有关系吗？跟你有关系吗？你别自己丢了东西，看谁都像贼似的。哎呀，我懒得管你，我管你我嫌恶心。哎，行了，你小点声，这是医院，安静。我问你，你那方案明天能不能交？什么方案？你说什么方案？哎，尽量吧。什么叫尽量？我问你能还是不能？能，行吧。你自己说的啊。你把自己说的怎么了？那你明天给我交，交不了，别让我给你背黑锅。谁用你给我背黑锅了？真是莫名其妙，我怎么在哪儿能碰见你呢？我怎么遇到你这么个烂人了？我安静，这是医院。滚。嗯。
那家医院挺好的，你听医生的话，按时吃药，肯定没问题。你也要多注意。刚才医生还跟我说了，高龄产妇很危险的，一定要多注意。放心吧，我这不好着呢吗？快上楼休息吧，累了一天了。走吧。哎，小诺，你怎么又这么晚回来呀？啊，我先上去了啊！哎，妈，还没睡呢。你不回来，我能睡踏实啊？我是不回来了吗？赶紧睡吧。哎，别别别走，咱们谈谈。来，坐着。你又跟我谈什么呀？你周末怎么安排啊？你张叔叔又给你介绍一个，见见面呗。妈，我这一天天够烦的了，您别给我添乱了行吗？您看您之前介绍的，有一个靠谱的吗？你呀、啊，你是想嫁，没人要，<笑>吃不着葡萄又说葡萄酸。<笑>妈，有这么说自己女儿的吗？<笑>就算我嫁不出去，怎么了？不挺好吗？我在家陪您。哎呦呦，可别可别，我我我我我承受不了。<笑>行了行了，来，你坐，你这么站着，我怎么跟你说话呀？哎呀，快点坐着，我跟你说说。<笑>这道理呀，妈都跟你说过多少遍了。这人呐，毕竟。不是独居动物，这婚姻呢，其实就是一种人性的社会需求。找一个人，一起大半过日子，让他给你分担一半生活。你说这个，你那么挑剔干什么呀？那你是这么说，我嫁不出去就成人民公敌，妨碍社会发展了是吗？不是我，你要这么说呀，那就是这么回事。你说吧。你去还是不去？我就不去。小诺，啊，妈妈都答应人家了，你就去见一见，要不然我怎么跟人家说呀、啊？你答应了，你去吧，我又没答应。你这叫什么话？那么大闺女了，嫁不出去，你这怎么说呀？你好意思，我都不好意思。妈，你是想逼死我是吗？哎，我怎么逼你了？啊，我怎么逼你了？我这整天替你操心操心，哎呀，顾这个顾那个，最后临了临了说我逼你，要不我逼你，我嫁不出去怎么了？有那么丢人吗？你要觉得我丢人，那我从这个家搬出去。搬出去？你那小算盘，我早看出来了，你早就想搬出去住了，是不是？我搬不搬，我有自由，我明天就搬，我不在家碍您的眼，行吗？我住宾馆。哎呀，小诺，妈。大半夜的，你说你们两个吵什么吵啊？不生气，不生气啊！就是啊，这好好的怎么又吵上了？小诺，你少说两句啊。呃，妈，呃，小诺，都冷静一点啊，有什么话明天再说。你别瞎说，什么搬出去不搬出去的？姐，我真是受够了，我必须搬出去。你受够了，我早也受够了。那索性。咱谁也别气谁，我惹不起我还躲不起吗？你走，你走，走就别回来。小诺，不回来就不回来。哎呀，小诺，别拉着他，小诺，我不行了。你，你是你，你有。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，妈，妈，妈，你怎么了？快，快叫救护车！我怎么逼你了？啊！你怎么跟平娘娃子出这事儿呢？平时奶奶最疼的就是你，你看你把奶奶给气的，都赖我行了吧？我的错。好了好了，都少说两句吧。这是在医院呢，奶奶再有个三长两短，可怎么办呀？哎呀，别哭了，天还没塌下来呢。你们都别自责了，奶奶欺人自有天相，不会有事的。
，但是从心肌酶的检测报告来看，血管还是有些堵，情况不太乐观。那需要做手术吗？考虑到病人年龄比较大，目前来讲，还是药物保守治疗比较好。哎呀，大夫，那到底是有事还是没事啊？这可说不好，只能先住院治疗吧。行。那我们住院，我们住院。刘毅，啊，去办住院手续。但是现在医院的病房都已经住满了，这急诊室也住不了人，病人可能要在走廊里过夜了。等情况稳定了，就康复回家吧。啊，那怎么行啊？老太太这么大岁数，这一着凉不是更完了吗？您呢，到住院部去看看，病人呢都排满了，请您理。电话本全都翻遍了，我这里面都是装修的，很少有跟医院有联系的。妈，哎呀，我那些同事啊，还包括我的学生，都跟这家医院没有什么关系。怎么搞的嘛？听起来说这有关系，那有关系，到真正的时候，什么都指不上你们。这个家呀，就是缺少个顶梁柱啊。妈，咱家顶梁柱不一直是您吗？哎，哎，对了，小罗，我记得好像好人跟这个医院有点什么关系，要不然让他试一试，你说呢，妈？哎，那赶快给他打电话呀！去啊，我试试。这是我我爸爸的朋友，这儿的主任郭主任。哎，您好，您好，那个麻烦了，给您。没事，那个有个情况啊，这个普通病房啊都满了，现在 VIP 的病房还可以挤一下，你们拿一下你们的意见。行行，就 VIP， 就 VIP 是吧？我我们就住 VIP、啊啊。那把老人送到住院部，你你去办一下手续好了。哎，好好好，谢谢啊，谢谢谢谢。刘毅，你去办手续好了啊。千万别有事儿！您答应过我的，要看着多多长大，还要抱小米的孩子呢。姐，你别说了，奶奶肯定不会有事儿的。不，我要说，奶奶都听得见。你看，我们全家都在这儿守着您呢，你醒醒吧，奶奶。行了。
我就是觉得，你看我爸他一个人养我也挺不容易的，我就不想再气他了。而且呢，我总是莫名其妙的就觉得，我和方家的爱情吧。怎么说呢？就是那种有点不真实，你明白吗？就虽然我爱他，可是我想象不出来我们俩以后要是一起生活会什么样。哎，艾米，你觉得我们俩真实吗？哎，你别问我啊，我还小呢，我还没玩够呢。要我选择呀、啊，我肯定选阿加西。谁啊？就阿加西啊，你的那个阿加西。放假、啊，阿佳西，啊，你们俩掰了呀？你掰了可以介绍给我呀？我觉得我们俩特别合适，你看他那范儿，哎，我身材，哎哎哎，打住打住打住！哎呦，艾米呀，我真是服了你了，我。现在呢，打算告诉你一件事情，然后在此之前，请你坐稳扶好，请勿喝水，并且发誓不会用你的大嘴巴给我到处宣扬。啊，好好好，我发誓，我发誓，我发誓，哎，我真的发誓。那个阿加西啊，他其实就是我爸。啊？改完了？改完了，忙了整整一宿。辛苦啊。哎，老戴，这改动不大呀，系统让你改的你都没动啊。哎呀，改动大不大的就这样了，我已经尽力了。如果他再觉得还不行的话，那他只有另请高明改的不错，都是按照您的意思修改的，是吗？他能那么听话呀？<笑>嗯嗯，怎么样？还不错。我说的地方，他倒是都改了。那就好。行，那麻烦谢总尽快交给金董，呃，希望金董也能够满意。谢总，怎么脸色不太好啊？嗯，昨晚没睡好。又怎么了？我奶奶病了，心肌梗，在医院折腾了一个晚上。又没事吧？那现在怎么样？还在医院呢。医生说他年纪大了，不能开刀，只能恢复一下再说。对对对，老人家能不开刀就不开刀。哎，这两天工厂那边麻烦你多盯一下。行，您放心，您忙您的，然后有时间我去看看老太太。谢谢。那我走了。哎，好。谢谢啊！我跟你说，通过这件事，我能明白一个道理：有一些东西该坚持还得坚持，知道吗？
吃吗？嗯。你买的能不好吃吗？您要是喜欢吃啊，明天我就再多买点给您拿过来。哎呀，好孩子，你的心意奶奶领了。哎，玉清，你陪着我这个老太太，你不如抽着点时间多陪陪我们家小诺呀。哎，奶奶，您这说的哪儿话呀？我要也陪您，也得陪小诺。<笑>你这个小伙子呀，好精好精的。就是嘴甜，奶奶要是高兴，我这嘴就一直甜着。哦，好，好，好，甜，甜，甜着。好话，谁不爱听啊？奶奶，哎，哎呦，小诺，你来了。来了，我不是说去接你吗？让小诺，你什么时候来的？下午。人家好人啊，陪了我一下午了，你可要好好的啊，犒劳犒劳人家。放心吧，奶奶，亏不了他。哎，您放心，亏不着我啊！奶奶，我给你带了一些牛奶，没事的时候就喝一点。哎、小诺呀，奶奶看着你们俩和好啊，打心眼里高兴啊！奶奶，你别瞎说。哎，奶奶老了，时间越来越短了。奶奶最大的心愿就是看着我们小诺呀，穿上婚纱，漂漂亮亮的出嫁。奶奶，您身体好着呢。就是就是。好人呐，是个挺不错的小伙子。奶奶盼着你们啊，终成眷属，早日成家。谢谢奶奶，谢谢奶奶对我的夸奖和肯定。好人呐。你可要对我们小诺好好的啊，好好的待他，要不然呢，我可饶不了你。奶奶，您放心，我呀，全都听他的。<笑>好好好。<笑>奶奶精神状态不错，恢复挺好的。是啊，老天保佑，终于可以放心了。还在生我的气吗？这奶奶刚才也说了，这老人就没有别的心愿，其实就希望咱们晚辈能能过得好，过得幸福，对吧？你别拿奶奶跟我来说事儿，行吗？我没拿奶奶呀，我就是我就是想知道你到底是怎么想的，小诺。我现在脑子很乱，能不问我这个问题吗？好，不问不问，我等。哎，谢谢你来看奶奶，她很高兴。给妈送饭啊！哎呀，知道了。明天我直接去饭店打个包，再给他送去。哎，我奉劝你还是小心一点啊，否则让妈知道了又要唠叨你了。唠叨就唠叨呗，我整天在厨房里做饭，都快成黄脸婆了。哎呦，我的老婆怎么会是黄脸婆呢？我的老婆是贤内助。你什么贤内助？贤内助个屁！我可不想当什么绝望的主妇。那你想干什么？啊，我还是想开美容院。哎，要不然我跟妈说说吧。咦、哎，不打打打打打！我求你了啊，你能不能稍等一等？你还嫌现在事情不够多吗？一件事是一件事，这两件事根本就不冲突。拜托，那你要等奶奶出院再讲这个事情嘛，好不好？哎，到时候你可支持我哈！放心，放心啊，那是当然，老公挺你。哦耶！嗯
。奇怪，怎么没有一点声音呢？肯定是你不会弄。你再试试。不对呀、啊，不对，我觉得有点心慌。要不，咱们去医院检查一下。别自个儿吓唬自个儿了，没事的，你再试试。哼！咱们还是去医院吧。你没觉得你这几天都没有孕吐反应了吗？现在又听不到胎心。算了，还是去医院检查一下啊。我有点累，想睡了，应该没事的。这事儿千万别让奶奶知道。喂。我是，你哪位？我们这里是商业银行。据核查，您这一期的贷款还款额还没有交纳，已经超期了。哦哦哦哦哦，是是是这样，那个我会尽快还上的，呃，可可能要晚两天。嗯。我需要提醒您的是，您已经超期两次了。哦，好的好的，啊，提醒的好，那个您放心啊，我我我这回肯定不会超期。哎，好嘞，谢谢你啊，哎。通过了，而且可以马上投入生产。哎呦，太好了！咱这项目总算是正式上马了。哎，谢总，那这下能打钱了吧？明天，明天资金就可以到账。哎呦，太好了，太好了！什么时候？什么时候发钱？哎呦，大设计师啊，你不是视金钱如粪土吗？怎么听着钱字儿跟苍蝇似的？你错了，我是视粪土如金钱。哎，老大。咱那方案上面通过了，这就开始生产样品啊！董事长还夸你了呢，肯定夸呀，只要我用心做，那没问题。行了吧，你别在这嘚瑟。这不叫嘚瑟，这叫穷嘚瑟。什么什么时候发发发发钱啊？你先别提钱，你得感谢我，知道吗？要不是我当初让你修改方案，你还不知道怎么着呢。你再修改不也是我的理念吗？对对对对对，你的理念，你的理念。哎，你别走。我没要走啊！我是怕你走吧。那个，咱们这事儿这么顺利啊，我这这这么长时间连夜修改方案什么的，你是不是觉得
应该就是意思意思。意思什么？意思就就发点钱嘛。哦，你讨赏呢？什么叫讨赏啊？这不激励机制嘛，对吧？行，看你这次这么配合的份上，改天请你吃饭，行吗？哈乐，一起啊。对，我觉得吃饭就免了吧。你还不如把要请我们吃饭那饭钱，你现在就给我呢。你掉钱眼里了？哎，你一个大设计师，差这点钱吗？我不是，我只是觉得我最近没少挨骂，精神压力也很大，就需要一些补偿嘛。那怎么着？给你赔礼道歉？您老别生气了。我生什么气？你没发现我是生活的强者吗？其实啊，你这个人也没有那么顽固不化。就是死鸭子嘴硬，那是，生活从来都不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。你知道是什么蒙蔽了你的眼睛？什么呀？抠，抠门的抠。我怎么抠了？我给你抠得着吗？我说错了，是脾气。如果你脾气能再好点，你会发现你身边有很多优秀的男人。你说你呢？我在家算一个。金<笑>总，哎。什么意思、啊？呵呵，呵呵，就是呵呵呗。嗯，哎，老大，你最近很缺钱吗？嗯，没有，不缺钱，我就是刚才就逗他。难怪他那么讨厌你。是，您是哪位？啊，我这里是剧组啊，你认识一个叫方佳的吗？我认识啊，怎么了？啊，他出了点事儿啊。哎，等，他，您说您是哪儿？我、啊、我是那个电视剧组。剧组。就这样连累你了。
想你了，可想可想你的了。其实我也挺想你。我去演个日本鬼子，一颗手榴弹把我们八十个鬼子全炸飞了。少不要这么夸张啊！都不知道他们怎么想的。那那你这个？这是假的。啊？那这也是假的吧？怎么？这是真的。医生办公室来一趟。哦，好，马上。那我先去一趟啊。刚那个是你先生吧？对你可真好。你因为什么住院的？我是宫外孕。我结婚好多年了。好不容易怀上，结果宫外孕，还切了一侧的输卵管。以后再想怀上，就更难了。输卵管有两侧呢，别太悲观了。咱们这个病房风水特别不好，就你这张床，前天那个女的，两个月。流产了，像你这种胎停孕，一定要多注意呀、啊。我有个同事怀了三次，每次都是到四个月就胎停孕我们知道你难受，别往心里去。孩子以后还有机会再要呢。现在医学这么发达，没有什么实现不了的，别那么沉重啊。大姐，小诺，你们来了。小敏，刚才医生说，咱们多亏来医院及时，上一次也有这么一个病人，也是突然大出血。大人都差点没了，非常危险。咱们这也算是不幸中的万幸啊！别说了，好不容易有个孩子，跟我新娘幸福可多月了，说没了就没了，你还在这说什么幸运？我孩子没生下来，还得坐月子。刚才那个病友说，像我这样的情况。以后要想怀上就难了。小米，三个月之后还要复查嘛？到时候咱们针对性的治疗，肯定能怀上孕。还怀什么呀？啊，这一胎怀了五年才怀上，还怀什么呀？现在是心情不好，等过一段时间好些了，没事的啊，没事，是没事。你们家多多多大了啊？你这是站着说话不腰疼？什么叫没事儿啊？如琴，小米，其实没孩子也没关系。你说的真轻巧。那我们以后两个人老了，你说怎么办？孤苦伶仃，无依无靠，那时候多可怜呀！什么叫没事儿啊？到时候怎么办呢？
，我没请你们来安慰我，我自己的事情自己会解决。你们走吧。买这么多这个呀？刚从超市回来吗？啊、哦！哎呦，现在这好多营养品都是假的。我说假不假的，是个心意啊。什么心意啊？你要送礼啊？啊，谢奶奶病了。谢小诺病了。谢小诺他奶奶，心脏病住院了。咱们好歹是合作伙伴儿，得去看看呀。那是应该去看看。嗯，一会儿你没事吧？干嘛？